欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。从草根到顶流女星，在杨紫成名的道路上，这四个男人太重要了。在之前的综艺节目中，当谈到最让人期待的朋友圈时，大家一致认为杨紫的朋友圈最受欢迎。杨紫是从小就进入娱乐圈，并且在这个行业中奋斗了很多年。尽管经历了许多挑战，她仍然保持着天真和可爱的品质。杨紫一直以来都被认为是一帆风顺的，她成为了许多热门影片中的主角，并且在九零后当红小花中拥有很高的知名度。然而，鲜为人知的是，最初的杨紫与大多数普通人一样，是一个来自草根的女孩。她的幸运在于，一路上多次遇到了乐于助人的贵人。才最终能够取得如此辉煌的成就。杨子和肖战在事业上相互促进。杨子作为一个小童星出道的演员，早已在大家心中深深留下了印象，并广为人知。邱莹莹的形象在电视剧《欢乐颂》中留下了深刻的印象，触动了人们的心灵。杨子将这个又做又单纯的女孩演绎的淋漓尽致。以至于大家误以为那就是真正的杨子。然而，在实际生活中，杨子展现出的是一个勇于捍卫正义的形象，这只是他对角色进行雕琢的一部分。或许自幼进入娱乐圈，杨子对一切都有着淡薄的态度，他也深知口碑的重要性。因此，即使经历了二十多年的娱乐圈生涯，杨子几乎没有涉及过什么负面新闻。甚至连绯闻都很少有。自从《家有儿女》播出以来，杨紫的可爱形象一直深入人心，她被誉为全民宠儿。杨紫非常高兴地对待这份喜爱，毕竟她代表了人们对她演技和形象的认可。然而，杨紫从小就一直在努力，她希望能够突破自己的舒适圈，并接触更多不同风格的戏剧作品。杨子一直以来都扮演着别人的闺女，这种角色定位限制了她的戏路。然而，她一直在努力突破这种束缚。她努力挑战自我，积极尝试各种不同类型的戏剧，无论是古装还是现代题材，她都毫不犹豫地接受。她甚至被誉为娱乐圈的劳模。惊人的是，在同一个时间段，竟然有四部由她主演的戏正在上映。他还参演了《余生》，请多指教，与肖战搭档。这部剧播出后掀起了热潮，赢得了无数肖战粉丝的热爱，同时也引发了更多人对杨紫的关注。杨紫如今已是名声大噪，再增加一批粉丝无疑是雪上加霜。然而，对于这些事情，杨紫并不是太关心，因为她明白，作为一名演员来说，专业素质才是最重要的。肖战在这段时间可以被称为杨子所遇到的众多贵人之一，他无数次为他赢得了大量的粉丝。突如其来的舆论风波，让肖战事先在红毯上帮杨子提裙子的举动备受关注。杨子在娱乐圈打拼多年，几乎没有传出过离谱的绯闻，更不用说这种事情了。肖战的粉丝和杨子的粉丝突然陷入混乱之中。仿佛认为肖战只是想借杨子的热度来吸引关注，杨子没有理会这些谣言，而是继续经营着与朋友之间的关系。肖战的流量助推，使得杨子无疑达到了一个新的巅峰。流量的力量既能成就人，也能毁灭人。杨子本来就已经备受瞩目，而且他还打破了传言，义无反顾地支持朋友，让人对他的好感更加倍增。杨云飞全力支持女儿的事业，毫不犹豫。杨子如今在当红的九零后小花中独树一帜，她的成绩几乎无人能及。杨子几乎全年都在忙于接拍，她终于实现了自己的演员梦想，通过作品展示自己的才华。然而，她所取得的一切功绩，最终要归功于背后的男人杨云飞及他的父亲。杨子的父亲是一位消防员，他像我们所了解到的其他消防员一样，都充满正气和坚定。
。尽管从小杨子的家庭条件一般，但对待女儿的态度也同样如此，对于她的梦想给予了无限的支持。杨子诞生之年正值申奥之际，为此，他的父亲给予了他一个与奥运相关的名字——杨女奥。杨子本以为自己的一生会像其他小朋友一样。过着无忧无虑、快乐成长的生活。然而，年幼的杨子便展现出了聪明伶俐的天赋，并对表演产生了浓厚的兴趣。父亲既感到高兴，又面带愁容。女儿拥有自己的理想，这让我感到欣喜。尽管她年纪还小，但已经培养出了自己的爱好。令人忧虑的是，作为一个普通家庭。我对孩子的帮助实在是微乎其微。杨云飞是一个非常开明的父亲，无论孩子想要什么，他都会竭尽全力予以满足。因此，年纪尚小的杨子便与他一同前往各大剧组，试图为他实现梦想而努力。杨子年纪尚小，然而上天却总眷顾那些努力奋斗的人，尽管只是一些边角料的角色。但这些机会依然让他有了施展才华的机会。杨子在之前积累了一些资源，因此被《家有儿女》导演发掘，由此迅速走红。在这个备受瞩目的作品中，一个默默无闻的女孩迅速赢得了大家的心。夏雨在剧中饰演的角色可以说是与杨子的本性相似，她的学习成绩优异且个性开朗大方。他在《家有儿女》中的出色表演，不仅让他赢得了自己的好友和恩人，还为他带来了丰厚的回报。就在那个时候，张一山成为了他另一个重要的人物。杨子的战队，张一山毫不犹豫。每年，杨子和张一山的生日都会有大家翘首以待的零点祝福，准时送到对方手中。这对备受娱乐圈瞩目的年轻才俊和美丽佳人。自幼便一直保持着深厚的友谊，因为他们家庭的关系而结缘。在今后的事业发展中，我们将成为彼此最坚实的支持。每当谈到我在娱乐圈最好的朋友时，对方的名字总是首先脱口而出。杨子的性格非常随和，常常表现得像一个男孩子一样，与许多男演员都能建立亲密的兄弟般的关系。然而，在他内心深处，最亲近的人就是与他一同成长的张一山。杨子目前稳居九零后女演员中最具实力和潜力的宝座，而张一山也不愿示弱。张一山在于最终的出色表现，再次将他带回了大家的视野，同时也为两人的事业带来了新的辉煌成就。也许这是两个杰出的人共同创造的光辉时刻，不仅事业蒸蒸日上。他们之间的友谊也日益深厚。在杨子传出恋情的那段时间，与其他人不同，张一山并没有选择销声匿迹，而是毫不犹豫地送上了自己的祝福。杨子重返演艺界时，张一山立即站出来协助宣传，始终给予全力支持。杨子在娱乐圈摸爬滚打时，可以说与这位朋友的情谊异常深厚。他成为了他疲惫时候的坚实支持。张一山会在杨子需要的任何地方出现，两人一起走红毯的场景更是令人惊叹。杨子曾短暂的从聚力处获得了一些资金，资本的力量将娱乐圈描绘成一个泥潭，让其中的水变得更加浑浊。许多人开始充满期待的等待杨子出演《家有儿女》的第三季后续。人们对杨子寄予更高的期望，然而令人失望的是，第三季收到了一片骂声。大家注意到，第三季的演员名单中没有杨子的名字，因此普遍认为杨子可能开始失去了影响力。杨子面临着越来越大的网络攻击，人们普遍认为他不再保持着踏实的演员风范。然而，在当时，杨子没有资源和背景支持。因此，根本无法对抗网络上的谩骂声。杨子直到最后才回忆起这段事情，并含泪揭示了真相。原来，当时他被人顶替了。杨子之所以被挤占，是因为资本方的女儿有意出演该角色，与传闻不同，并非因为她耍大牌。
，杨子第一次亲眼目睹了资本的强大力量，这让他深切体会到了他的威力。因此，尽管一直以来都依靠自己，但他也期望能有人保护着他。可是就在这时候。一个与他名字发音相同的富家子弟杨子突然出现了。当时，杨子开设了一家巨大的公司，并恰好注意到了年仅一十六岁的杨子，甚至为他发布了音乐专辑。杨子感到无比幸福，他的事业又迎来了新的发展，这一切都得益于资本的支持。杨子对杨子的呵护备至，特别是在他的生日上，他不仅送给他一份昂贵的礼物。还举办了一场盛大的生日宴会。然而，资本的实质就是虚伪。不久之后，网络上传出了两人的绯闻。大家普遍认为，其实是杨子在试图利用杨子进行炒作，于是对杨子的攻击也开始增多了。在这个时候，杨子才明白自己被人利用了。他发现自己只是资本游戏中的一颗棋子。杨子一气之下。仅用了半年的时间，便与巨力毁约，并且取消了对杨子微博的全部关注。关于背后的深层次原因，我们对之一无所知，但可以确定的是，两人之间确实存在着巨大的矛盾。杨子如今已经是大红大紫，与他合作的男演员几乎都是订约之选。杨子曾经与李现合作，主演了《亲爱的，热爱的》。他毫不吝啬自己的影响力来推动其他人的火爆。这部剧在尚未开播之前就引发了巨大的热潮，人们对他充满期待和期望。而一旦开始播出后，反响更加热烈。对于杨子，大家喜爱有加；而对于李现，则再次引发了人们的关注和追捧。几乎所有与杨子合作过的男演员都对他的演技和人品赞不绝口。因为他拥有极具魅力的个性，他在娱乐圈中可谓是难得的一位敢于坦率表达的女演员。因为她非常直接爽快，所以结交了众多朋友。如今的杨子不再是一个躲在他人背后的小孩，而是能够独自扛起自己的责任和未来。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。